y a maintenant plus de 30 ans. Le Grand Rex avait accueilli le premier Evil Dead, donc réalisé par Sam Raimi. Fede Alvarez, c'est un réalisateur uruguayen, donc, qui a fait beaucoup parler de lui en 2009 via un court-métrage qui s'appelait « Attaque de Panico ». Et c'est avec ce film-là, en fait, qu'il a pu rencontrer les plus grands producteurs, dont Sam Raimi. Et il est avec nous ce soir. Fede Alvarez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. I hope you like the film as I do, and I I'm gonna be here after the film, so please enjoy the film. David, pitié, je t'en supplie, tu dois faire sortir d'ici. Laissez ce livre tranquille. Non, tu ne comprends rien. Il y avait quelque chose dans les bois. Et je crois que cette chose est ici, avec nous, en ce moment. Comment vous avez vécu votre arrivée à Los Angeles euh, Ce n'était pas dur, euh, dur euh, pour moi. Parce que j'ai travaillé avec Sam Raimi et ces gars sont les meilleurs producteurs que vous pouvez demander. J'étais inquiet au début, vous savez, que Hollywood allait juste détruire votre vision et vous ne pourriez jamais être capable de mettre votre cœur dans le théâtre. Ils vont toujours changer en quelque chose, mais ça n'a jamais passé. Et ces gars sont vraiment, vraiment gentils pour moi. Ils m'ont donné une carte carte blanche. I think that was Sam Raimi's master plan to to have to have a young uh, writer director and give him all the power to do whatever he wanted and Sam protected me from the Hollywood machine and that's why I think the movie is weird and in a good way, right? Uh, but yeah, never. They I didn't even get notes from the studio when I delivered my cut. They said like that's the movie, let's put it out there, which is insane. <laughs> but good. <laughs> quelque chose de ce livre quelque chose de maléfique cette chose est liée à l'âme de Mia il va falloir qu'on la tue I'm a kid from the 80s, so in the 80s I watch a lot of movies that I love and I never knew there were remakes. The Fly is a movie that I love, Cronenberg The Fly. I never knew it was a remake. Who cares it was a remake? When you're 12, 15, you don't remember a movie that happened like 15 years before you were born. So that was something that I had very clear in my mind that if we give them a good movie, at the end of the day, the fans and even the non-fans, the people that didn't know about Evil Dead, were going to be happy. That's all it that matters, I guess. That's all it that matters at the end of the day, making the best movie you can. Tout d'abord, euh, bravo encore une fois pour euh, ce super film. Je voulais savoir si vous pouviez nous raconter comment s'est passé le tournage de la scène finale, euh, votre ressenti et comment ça s'est passé sur cette scène. We're not using CGI. There's no uh, 3D creature. There's no a fake arm. Everything you see is real. That doesn't mean we're not using visual effects, but the visual effects we're using are visual effects that were available in the 60s, in the 50s, in, in movies. The dernier uh, scene était le plus difficile. There was blood everywhere, and, um, and it was just so complicated just to move and move the camera. Everybody was wrapped in plastic bags. But it was a lot of fun at the same time. It, uh, it was uh, quite a vision to be there, there when we turn on the blood for the first time and, and I'm down there looking at the whole, you know, whole woods like just raining blood. It was just insane and uh, I'm a big Slayer fan so that's where the idea came from. So every scene was <laughs> big ass. Vous pourrez plus crier, 
ni jamais vous réveiller. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu un, ouais, un film qui, qui, qui je pense, va, va faire peur pendant un petit moment. C'est vraiment un crescendo jusqu'à la fin, c'était incroyable. C'est vraiment un, un, super, euh, un super film qu'on connaît si veulent d'être, qu'on connaisse l'original ou qu'on le découvre. C'est vraiment aller voir pour tous les femmes d'horreur. Gore. Voilà, très très gore. Bien gore euh, comme on aime quoi. Pendant tout le film,